ഇനി അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സം ഇഫ്സ് ഐ എഫ് എസ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമ്മൾ സം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സം ഇഫ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എ ടു എ നയൻ ഉള്ള സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ബി ടു ബി നയൻ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ സി ടു സി നയനിൽ വരുന്ന സെല്ലുകൾ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അതായത് നമുക്ക് സം ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ വരുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം സീറോയിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം പക്ഷെ സിയിൽ വരുന്ന സെല്ലുകൾ പത്തിൽ കൂടാൻ പാടുള്ളതുമല്ല ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് സം ഇഫ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിന്റെ സഹായത്തോടെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇസീക്കൾ ടു സം ഇഫ്സ് എന്നുള്ള ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഇവിടെ ഞാൻ എ ടു എ നയൻ എന്നുള്ള റേഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കോമ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബി ടു ബി നയൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഇൻവെർട്ടർ കോമിൽ കൊടുക്കുക ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇൻവെർട്ടർ കോമ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇസീക്വൽ ടു എ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ആസ്ട്രിക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബി ടു ബി നയനിലേക്ക് വരുന്നത് എ ക്ക് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അത് സെയിൽസ്മാൻ അതായത് സി ടു സി നയനിൽ വരുന്ന സെയിൽസ്മാൻമാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്മാൻമാർ വിറ്റഴിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കോമ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സി ടു സി നയൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കോമ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ സി ടു സി നയനിൽ വരുന്ന രണ്ട് സെയിൽസ്മാൻ മാര് വിറ്റഴിച്ചിരിക്കുന്ന എയിൽ തുടങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിന്റെ സമ്മാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ഏഴ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് എയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ആപ്പിൾസ് എയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് സെയിൽസ്മാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ആപ്പിൾസ് ഇവിടെ നാല് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടുപേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാല് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പ്ലസ് എയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ആർട്ടിച്ചോക്സ് അത് ഒരാളെ വരുന്നുള്ളൂ അത് എടുക്കുന്നതല്ല അടുത്ത ആർട്ടിച്ചോക്സ് ഇവിടെ രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാലും മൂന്നും ഇവിടെ ആൻസർ ഏഴ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ബിയിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് സിയിൽ തുടങ്ങുന്ന പിന്നെയുള്ള കണ്ടുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏഴ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സം ഇഫ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് നമുക്കിത് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആഡ് ദി ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് സോൾഡ് ദാറ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ആൻഡ് ദാറ്റ് വേർ സോൾഡ് ബൈ അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സോൾഡ് ദാറ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ എയിൽ തുടങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിന്റെ സം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് സെയിൽസ്മാൻ രണ്ട് വിറ്റ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ സം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് റീഡബിലിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റാപ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് മുറിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് അല്പം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്പം ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ സമ്മിസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ സമ്മിസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആഡ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബനാനാസ് നമുക്ക് ബനാന ഉൾപ്പെടാതെ സെയിൽസ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ഒന്ന് സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് റാപ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടേക്കാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സീക്കൽ കൊടുക്കുക സം ഇഫ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് എന്ന്
അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ തേർട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബനാന ഇല്ലാതെ സെയിൽസ്മാൻ ഒന്ന് സോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആൾ ആപ്പിൾ അഞ്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് ആർട്ടി ചോക്സ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബനാന ബനാന നമുക്കിവിടെ പെടുത്താൻ പാടില്ല ഈ ബനാനയും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പാടില്ല കൂടാതെ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് പത്ത് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂവും പ്ലസ് ഈ വാല്യൂ എടുക്കാം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമ്മിസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സമ്മിഫ് ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൗണ്ടിഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൗണ്ടിങ്ങിൽ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഓട്ടോ സം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് കാണിച്ചു തരുന്നതും വീണ്ടും നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ പുറത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കാനേഴ്സ് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഡിലീറ്റ് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ സീക്കൽ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കൗണ്ട് ഇഫ് കൗണ്ട് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് സെല്ലാണോ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റേഞ്ചാണോ നോക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇ സെവൻ തുടങ്ങി ഇ ട്വൽവ് വരെയുള്ള സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കോമ കൊടുക്കുക ഇനി എന്താണോ നമുക്ക് ലുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ കോമ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻവെർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് സീറോണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് കൊടുത്തതിൽ എന്തോ എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർമുല ബാറിൽ നോക്കുക ഇ സെവൻ തുടങ്ങി ഇ ട്വൽവ് വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളിവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതല്ല ഞാനിതിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടെയും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്കിത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് തരികയാണ് വീണ്ടും ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റേഴ്സ് പ്രിന്റേഴ്സ് എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സീക്കൽ കൊടുക്കുക കൗണ്ട് ഇഫ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക നമ്മുടെ റേഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ സംഭവിച്ച പോലുള്ള എററുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആ സെല്ല് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഏത് സെല്ലാണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് അപ്പോൾ ഇ ട്വൽവിൽ വരുന്ന എന്താണോ ആ കണ്ടന്റുകൾ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സെല്ലുകളിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റേഞ്ചിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സെല്ലുകളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്
8 എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിനു ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ പ്രിന്റേഴ്സ് നാല് പ്രാവശ്യം ഇത് രണ്ടും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ചെയ്തു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ സെല്ലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ വരുന്ന വാല്യൂസ് എത്ര എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സീക്കൽ കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ കൗണ്ട് ഇഫ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളെ സെല്ല് റേഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ എഫ് സെവൻ തുടങ്ങി എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കോമ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇൻവേർട്ടർ കോമയിൽ നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യയും അതിൽ കൂടുതലുള്ളതാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യയും ഉൾപ്പെടെയാണ് നമുക്ക് എണ്ണി വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സീക്കൽ കൊടുക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഞാനിവിടെ അമ്പത്തിനാല് കൊടുക്കുന്നു ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതായത് അമ്പത്തിനാലും അതിന് മുകളിലുള്ളതുമായ വാല്യൂസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തിനാല് എഴുപത്തിയഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല ബാറിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ ഈ സീക്കൽ ടു നമ്മളിവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് കാരണം അമ്പത്തിനാല് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അമ്പത്തിനാല് എടുക്കുന്നതല്ല ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് സമമല്ലാത്തത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഈ സീക്കൽ ടു കൊടുക്കുന്നു കൗണ്ട് ഇഫ് നമുക്ക് ഡാറ്റ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു കോമ ഇൻവേർട്ടർ കോമ കൊടുക്കുക ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ സെവൻ പ്രസ് ചെയ്യണം അത് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സെവൻ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏത് സെല്ലിലെ എമൗണ്ട് ആണോ ഈക്വൽ അല്ലാതെ വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെല്ലിലെ എമൗണ്ട് ആണോ നമുക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആയിട്ട് വരേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെല്ല് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിത് എഫ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എഴുപത്തഞ്ചിന് സമമായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ചിന് സമമായിട്ടുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് മാത്രം ഈ ഒരു സെല്ലിൽ മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് വാല്യൂസും എഴുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ ആണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നോട്ട് ഈക്വൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ടും അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് എത്രയുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എമൗണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് എക്സാമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂടുതൽ എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ടോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയ്റ്റി സിക്സും അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന വാല്യൂസും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ടും അതിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയ്റ്റി സിക്സും അതിനു മേലെ വരുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് നാലാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിനുള്ള സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇസിക്കൽ ടു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെൽ റേഞ്ച്
മുപ്പത്തിരണ്ടും അതിൽ മേലെ വരുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മേലെ വരുന്ന നമ്പറുകൾ എത്രയുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് എൺപത്തിയാറും അതിൽ മേലെ വരുന്ന സംഖ്യ എത്ര സെല്ലുണ്ടോ അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല രീതിയിൽ തന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സംഇഫിൽ പഠിച്ച പോലെ നമ്മൾ വൈൽഡ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇസീക്വൽ ടു കൗണ്ട് ഇഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റേഞ്ച് ആണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് കോമ ഇൻവേർട്ട് കോമ കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിക്ക് ഞാനിവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ രണ്ടക്ഷങ്ങൾ ആറിലും എസിലും അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് എത്രയുണ്ടോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്കാനേഴ്സ് ആർ എസിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രിന്റേഴ്സ് ആർ എസിൽ അവസാനിക്കുന്നു രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ എസിൽ അവസാനിക്കുന്നു മൂന്ന് ക്യാമറയിൽ മാത്രമാണ് ആർ എസ് ഇല്ലാത്തത് അതുപോലെ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടിലും ആർ എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആർ എസിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈൽഡ് കാർഡ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇസിക്കൽ കൊടുക്കുന്നു കൗണ്ട് ഇഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റേഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കോമ ഇൻവേർട്ട് കോമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെറ്റേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് വൈൽഡ് കാർഡ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം എമ്മിൽ തുടങ്ങുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നമുക്കറിയില്ല അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം നമുക്കറിയില്ല അതിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇനി എം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം നമുക്ക് എം വെച്ച് വരണം ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അനുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ എം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ലെറ്റർ വന്നാലും നമുക്കത് എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആകെ മൂന്ന് അക്ഷരമുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതല്ല ഇതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം എം ആയിരിക്കണം ബാക്കി എത്ര ലെറ്റർ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ മൂന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്കാനർ സ്കാനറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം എ ആണ് പ്രിന്ററിന്റെ ഐ ആണ് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം എം ക്യാമറ എം കമ്പ്യൂട്ടർ എം അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടന്റുകളാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം എമ്മിൽ അവസാനിക്കുന്നത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെല്ലുകളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എത്രണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാത്ത സെല്ലുകൾ എത്രണമുണ്ടെന്നെല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസെർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷീറ്റ് റോസ് ഇൻസെർട്ട് ഷീറ്റ് റോസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ റോ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസിക്കൽ ടു കൗണ്ട് ഇഫ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു റേഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കോമ ഇൻവേർട്ടർ കോമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആസ്ട്രിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്കാനർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാത്തത് ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ടെക്സ്റ്റുകൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന
count a number function select here and just in any click key under number select the garnish to the angel number bracket close here enter key press here you day r cellular either blank a latte r cellular under the garnish in the other number there are there are strict order to the other our function number count a in the view to conduct against the other thing of the chain of the in the Excel will be in the material person a better function and and to be which one to them calculations not on but in honor and the number and the logical value like and the arguments in the book of random true on angle true on the result to him I will have one I'm true him or an um false one again on the false side I give my day result to where another I'm going to get a chain on welcome and every day click it on the the hundred I can I'm going to eat that tail we're in a 32 which are in any way and the function of you know the is equal to go a click in bull l to run on the function so can't you know the and double click is the active of no and she has some one less than 32 that is f7 f7 lay value on the nickel chair down a comma f7 less than 50 number parenthesis close here you don't know on the f7 in the arena silly click on the value in a call chair down a other number true on a that will be f7 in the brain value that is the e-cell in the value amba the nickel chair down in the room is a true the name and you will a parenthesis close in the keyboard will enter key procedure you don't get true in the brain the result of one that under you don't know the entity and I don't go f7 greater than for an animal could look on angle f7 greater than 50 and I could look on angle and the person will have got a false in the brain area with another but under condition and the arguments um true on angle number true on the one you know will you are given to that an angle are the false in the one you know the result that in other in even a true a little false in the mighty I'm getting a message print again alarm and to be a gender change are again on a I need a number is equal to the girl if could occur parenthesis start here and session and number one is select here any session you know the one less than could look on any session of the data you know in the F7 in the brain cell in and click you to can on the F7 in the little value in a call chair down and I'm not this you know the comma to go in the new day F7 click in less than 25 comma to go either on the F7 in the little value in a call chair down other condition our argument to share you know and down the argument F7 less than 25 F7 little value it was engine a call chair down and I'm not going to get another argument that turn I'm going to be involved now look at fall side game where another comma would occur window f7 click here comma I'm getting the message on over end of the other inverter comma will print here and with a inverter comma start you know the value out of range in the comma close here you know I'm going to parenthesis close here keyboard will enter key press here pull over the value out of range in the running message on the turn the car and I'm going to put three in the conditional one argument that turn f7 less than 25 f7 or in the 32 in the arena I will figure I'm good with the engine a call chair down and I'm not going to get another I don't know the value out of range in the one you're going to get another in a little true I told the argument and I could get a little other f7 greater than 25 you know a little less than 50 you know whenever I'm going to get a little another character argument I recall are some at the number of milk in the ass a little figure I reckon we take a display with another and every day the tea and greater than Kurukunu, enter key presumable. Now give it a crack on the figure. Now the answer like a pretty fully in the honor. Any other thing to run a person up at a function of PMT. Bangal level mortgage loan a limited consummator. Now go monthly EMA a can a country again in the learning to be a kind of function another. And we did a table on the piano. Right. To interest. Tap key. Kuruka. Term. I will a loan amount. Then you would a right of interest. I'm going to eight percentage. Term. Not for the loan amount. Ten thousand would go no. Select it under. If I'm going to get over what's at the interest on the other thing in the eight percent. In the variable monthly EMI I'm going to do it again a kind of come on the line number the function of you to change the anyway is equal to the new and it's a some 
PMT function select eega, rate of interest ni dhirikin na easily click eega idha uru varshrathe interest aana namalada divided by slash uduka and session 12 uduka comma etra time ilega aana nulada next namal click eega and session vindum comma uduka ini loan amount adha namal minus e loan amount in the select click eega and session parenthesis vide close eega keyboard il enter key press eega Indonesia rate of interest 8%. If we have rate of interest, that will be the result of the variation. Click the 10% and click the 95.01. If we have a term, click the changes. If we have a loan amount, we will have 50,000. If we have a loan amount, we will have 50,000. அன்று result மாரந்தான் நமக்கு காணான் சாதிக்கின்னும். இறிதியில் நமக்கு PMT வியுவிச்சு வண்டு மந்தலி EMIக்கு கண்டுவிடிக்கேன் சாதிக்கின்னான நீங்களது செய்து நோக்குவான். அடுத்தாய்டு நமக்கு formatting எங்கனேன் செய்து நோக்காம். நம்மல குரச்ச formatting அதையது font change இன்னது font இன்டே size decimal places रंड आन गड़क्कन अधु नमक रंड decimal places वेच्च वरणम अगो वोले negative numbers नमल negative numbers वेरियम बो नमक इद वोले minus आटनों वरेंड अधु लेंगिल e रीदी लेंगिल वरेंड अधु bracket अधु वरेंड अधु लेंगिल इद वोले यहनों वरेंड अधु पले रीदी लेंगिल नमक अधु automatic at 2 decimals அது குத்து கழிந்து நம்க்கு 2 decimals தானம் வந்து உண்டு அவரு செல்லுகள் அல்லைகள் selected செல்லுகள் formatting செய்ப்படுந்தான விண்டு நான் இது செல்லக்டியினும் அனி செய்சம் நம்மல் விடைய dialog box இந்த option கலிக்கியினும் இவ்விடைய கலிக்கியிது உண்டு நம்மல number like விருகா இவ்விடைய decimal places என்னுல் கரக்டியிருக்கின்னாடு Kristin, format selling option लेगे पोगान साधिकिन दाना इन विविधर इधील दन्ने नमक इदिन अगत तेगी वरान साधिकिन्नू अधु बोले इवड़े यान cancel इन्नू इवड़े format इन्न वरायन option क्लिक्की इदू उन्ड नमक इवड़े format cell इन्न वरायन option लेबिकिन दाना इने पलरी इधील � symbol ஏப்பு symbol நன்னான் கடக்கந்து என்ன விடைக் கலிக்கியது உண்டு நமுக்கு dollar sign குடுத்து ஏன்யல் okay குடுத்து ஏன்யல் அது dollar ரிவுபதிலேக்கே செல்லிலே கண்டண்டை முழுவனும் மாருந்தான அரிதில் நமுக்கு சிட்டியன் சாதிக்கின்னும் வீண்டும் என்ன விடைக் கலிக்கியது உண்டு number like விருந்து 
day, year, ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആഴ്ചയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യം ഏത് ദിവസമാണെന്നുള്ളത് വരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതിന് മാസം ഇവിടെ ആ മാസത്തിന്റെ പേര് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അതുപോലെ ഏത് ദിവസമാണെന്നുള്ള ആ ഡേറ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ ഈ രീതിയിലല്ല നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് അടിക്കുക മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്കാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊത്തം കണ്ടന്റ് ഈ ഒരു വിട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഹാഷായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരിക ഇവിടെ ഓട്ടോ ഫിറ്റ് കോളം വിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വെനസ്ഡേ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോൺ ഓപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അലൈൻമെന്റ് ഓപ്ഷനിലോ നമ്പർ ഓപ്ഷനിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ നമ്പർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് പിക്ക് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇതിലേക്കായിരിക്കും അത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വിവിധ രീതിയിലേക്ക്